హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు బుసా మీడియా ఈరోజు మనము ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ లీగ్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాము అవును ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాము సో ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిట్న స్టార్ట్ అయింది దీంట్లో ఫో ప్రతి ఒక్క టీమ్ ఫోర్టీన్ మ్యాచెస్ ఆడతారు టోటల్గా టెన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా సెవెంటీ ఫోర్ మ్యాచెస్ ఆడబోతున్నారు త్రీ మంత్స్ టైమ్ మార్చ్ నుంచి మే వరకు ఉంటాయి ఇవన్నీ బోరింగ్ టాపిక్ ఇవన్నీ గురించి మీకు అన్నిటికీ తెలిసినవే మీకు తెలియని నిజాల గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను సో నార్మల్గా దాని ఇవన్నీ తెలియడం కోసము మీకు స్క్రీన్ మీద ప్రూఫ్గా చూపిస్తాను ఇవన్నీ రియల్ టైమ్ పబ్లికేషన్స్ అనేవి వెబ్సైట్లో వాళ్ళ వెబ్సైట్లో పెట్టారనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి సో ఇది మీడియా ప్రూఫ్గా తీసుకున్నాను సో దానికన్నా బిఫోర్ నేను ఇవన్నీ చూపించేకన్నా బిఫోర్ ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ గురించి తెలుసు మొన్ననే అయింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అప్పుడు సో టోటల్ వ్యూయింగ్ మినిట్స్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ బిలియన్ మినిట్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ బిలియన్ మినిట్స్ అనేవి మొత్తం వరల్డ్ కప్కి చూసారనమాట టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అప్పుడు సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్కి అంటే వరల్డ్ వైడ్ మొత్తము క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అందరు కలిపి త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బిలియన్ వ్యూస్ మినిట్స్ వరకు చూసారనమాట అదే అదే ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఐపీఎల్కి త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ బిలియన్ మినిట్స్ చూశాడు సో ఈ వరల్డ్ కప్ అనేది ఎన్ని ఎన్ని డేస్ ఉంటుందో ఐపీఎల్ కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ పైన కింద అన్ని రోజులు ఉంటాయి సో దానికంత తక్కువనే ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ సో ఇది అనేది టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఐపీఎల్ ఉంటుంది దానికి పోటీగా అంటే ఐసీ వరల్డ్ కప్కి పోటీగా ఐపీఎల్ కూడా వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీగా చూసుకుంటే టోటల్గా ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలియన్ వ్యూయింగ్ మినిట్స్ వచ్చాయన్నమాట టీవీకి అంటే క్లాక్ డే అరౌండ్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ జంప్ ఇన్ ద టోటల్ కన్సంప్షన్ ఓవర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఐపీఎల్కి అంటే ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అంటే ఎంత థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ మిలియన్ మెంబర్స్ ఇంకెక్కువ చూశారు యావరేజ్గా ఒక మ్యాచ్కి సో అది ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలియన్ మినిట్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలియన్ మినిట్స్ అనే అనేసరికి సో ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలియన్ మినిట్స్ ఇన్ అవర్స్ తీసుకుంటే ఇన్ని వచ్చాయి చూడండి వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ క్రోర్స్ టెన్ క్రోర్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ అవర్స్ పడుతుంది ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలియన్ మినిట్స్ ఒక పర్సన్కి ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలియన్ మినిట్స్ చూడాలంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ పడుతుంది సో అదేవిధంగా డికేట్లో చూస్తే సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ నాట్ త్రీ డికేట్స్ పడుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలియన్ మినిట్స్ కవర్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ ఓకే ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడుతుందా అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలియన్ మినిట్స్ ఓకే ఐపీఎల్ అనగా అందరం చూస్తాము అనే బిలియన్ మినిట్స్ వచ్చాయంటే ఓకే కానీ మీకు తెలియని ఓ నిజం ఏంటంటే మీకు తెలిసి తెలియంది కాదు కానీ తెలిసిందే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి స్టార్ స్పోర్ట్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి స్టార్ స్పోర్ట్స్ అనేది టెలికాస్టింగ్ రైట్స్ తీసుకున్నది అనమాట స్టార్ స్పోర్ట్స్ అండ్ డిస్నీ హాట్స్టార్ రెండు కలిపి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ క్రోర్స్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐపీఎల్ రైట్స్ తీసుకుంది అనమాట అది ఎప్పటి నుంచి చెప్పే వరకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సారీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ఇది అనేది సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ అనేది బీసీసీఐ ఛార్జ్ చేసింది స్టార్ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు కొన్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోవడానికి వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అనేసరికి జూన్లో మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి అది అనేది బిడ్డింగ్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది అండ్ దీంట్లో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు లైక్ పెద్ద జాయింట్స్ పాల్గొనబోతున్నాయి ఈ ఆప్షన్లో లైక్ ఈ బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్లో లైక్ పెద్ద పెద్ద జాయింట్స్ రాబోతున్నారు వాళ్ళట్లో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అంటే అమెజాన్ జెఫ్ బెజూస్ అమెజాన్ కానీ ముఖేష్ అంబానీస్ జియో కానీ దీంట్లో పాల్గొనబోతున్నారు సో బీసీసీఐ మే ఎర్న్ దిస్ టైం ఇది నార్మల్గా ఈ ప్రొసీజర్స్ ఎట్లా ఉంటున్నాయో చూద్దాము నార్మల్గా ఐపీఎల్ బిడ్డింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఎట్లా పెట్టారో మనం చూద్దాము సో ఇది ఎకనామిక్ టైమ్స్ వెబ్సైట్ అనమాట సో బీసీఐ వాళ్ళు ఏమన్నారు అంటే హ్యాస్ డివ సో ద బీసీసీఐ హ్యాస్ డివైడెడ్ ద రైట్స్ ఇన్ టు ఫోర్ డిఫరెంట్ బకెట్స్ సో ఫోర్ డిఫరెంట్ బకెట్స్గా దీన్ని డివైడ్ చేశారు సో ఫస్ట్ బకెట్ వచ్చేసరికి సో ద ఫస్ట్ బకెట్ వచ్చేసరికి టెలివిజన్ రైట్స్
సో ఈ ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ క్రోర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి అండ్ ఈచ్ ఇయర్ సెవెంటీ ఫోర్ గేమ్స్ ఉంటాయి సో దీన్ని డివైడ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ద ఒక్కొక్కో గేమ్కి నైంటీ క్రోర్స్ అనేది ఛార్జ్ చేశారు వీళ్ళు ఓన్లీ టెలికాస్టింగ్ టీవీ టెలివిజన్ రైట్స్కి సో ఆబ్వియస్లీ టెలివిజన్లోనే కాదు డిజిటల్లో కూడా చూస్తారు సో సెకండ్ బకెట్ వచ్చేసరికి డిజిటల్ రైట్స్ డిజిటల్ రైట్స్ వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనేది బేస్ ప్రైస్గా ఫిక్స్ చేశారు ఎందుకంటే ఇంత వూపింగ్ అమౌంట్ ఇంత ఎందుకు పెరిగిందంటే ఆబ్వియస్లీ గ్రోత్ పాపులే పాపులేషన్ అనేది డిజిటల్ మీడియమ్స్కి అట్రాక్ట్ అవ్వడం సో దాని నుంచి కూడా సొమ్ క్యాష్ చేసుకోవడానికి బీసీ అనేది దీని బిల్డింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా డిజిటల్ రైస్ కొంచెం ఎక్కువనే పెట్టింది ఎవ్రీ ఇయర్ చూస్తే ఒక థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ వరకు మిడిల్లో పెడుతుండే కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా టెన్ ఎక్స్గా టెన్ ఎక్స్ టైమ్స్తో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్కి పెట్టింది సో థర్డ్ బకెట్ వచ్చేసరికి ఇది ఇంట్లో ఇది కొత్త అడిషన్ అనమాట ఇక్కడ రాసింది చూడండి అ న్యూ అడిషన్ ఇది అనేది కొత్త అడిషన్ సో ఫర్ ఎయిటీన్ గేమ్స్ సో ఎయిటీన్ గేమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే ద ఓపెనర్ అండ్ ద ప్లే ఆఫ్ మ్యాచెస్ ఏదైతే ఫోర్ ప్లే ఆఫ్ మ్యాచెస్ ఏదైతే ఉంటాయో అవైట్కి టోటల్ కలిపి ఎయిటీన్ గేమ్స్ ఉంటాయన్నమాట ఈ స్పెషల్ అడిషన్ అనేది థర్డ్ బకెట్ కిందకి ఇచ్చారు అండ్ ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ క్రోర్ రూపీస్ అనేది బీడింగ్ ప్రైస్ స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇక్కడ చూడండి బీసీసీఐ సెక్రటరీ ఎవరైతే జే షా అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ట్వీట్ చేశారనమాట ఎప్పుడు ట్వంటీ నైన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి ట్వీట్ చేశారు లైక్ ఇది ఒక అటెంప్ట్ అని ఇది ఒక కొత్త అడిషన్ ఇది ఒక అటెంప్ట్ అని నాట్ ఓన్లీ బీ రెవెన్యూ మ్యాక్సిమైజేషన్ బట్ ఆల్సో వాల్యూ మ్యాక్సిమైజేషన్ కూడా చేస్తారనమాట సో లైక్ ఇంత అమౌంట్ ఎందుకు పెడుతున్నారు ఈ ఎయిటీన్ గేమ్స్కి థౌజండ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎందుకు పెడుతున్నారు అంటే రెవెన్యూ పెంచడానికి కోసము దాంతోపాటు వాల్యూ కూడా పెరగడానికి కోసము సో ఫోర్త్ ఫైనల్లీ ద ఫోర్త్ బకెట్ వచ్చేసరికి ఓవర్సీస్ టీవీ టీవీ అండ్ డిజిటల్ రైట్స్ సో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్కి ఫ్యాన్స్ ఇండియాలోనే కాదండి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఉన్నారు అందుకే బీసీసీఐ ఈ ఛాన్స్ కూడా వదలలేదు టోటల్గా వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనేది బిడింగ్ బేస్ ప్రైజ్గా పెట్టింది సో ఫైనల్గా ఇన్ఫామ్ చేసి చూస్తే ఎస్టిమేషన్ అనేది వన్ పాయింట్ త్రీ నుంచి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ టైమ్స్ బేస్ ప్రైజ్ ఆఫ్ పాస్ట్ ఇయర్గా కన్సిడర్ చేశారు అని చెప్తున్నారు అండ్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ వరకు ఈ టెలికాస్టింగ్ రైట్స్ అనేవి ఉండబోతున్నాయి అండ్ ఈ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ పరంగా వస్తే ఎంత పే చేస్తున్నారు ఏం పే చేస్తున్నారు అని ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు థర్టీ థర్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు ఒకరు సడన్గా ఒక కోటి రూపాయలు సంపాదిస్తుంది అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాని మీద గట్టిగా గుర్తుంటుంది నా ముప్పై వేల కోట్లు ఒకటే ఒకటే ఇయర్ అది కూడా మూడు నెలల్లోనే సంపాదిస్తున్నారు అని అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎట్లా వదలదు సో అవును ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపీలే ట్రిబ్యునల్ అండ్ ఐటీ ఏటీ ఏమని చేసిందంటే ఒక అపీల్ చేసింది అనమాట ఫైల్డ్ బై బీసీసీఐ ఇన్ అన్ అపీల్ ఫైల్ బై బీసీసీఐ సో అప్ హెల్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఆన్ ద స్పోర్ట్స్ బాడీ దట్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ మేకింగ్ మనీ త్రూ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ సో బీసీసీఐ ఒక అపీల్ చేసింది అనమాట ఐటీ ఏటీకి ఆపోజిట్గా ఏమన్నదంటే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ మనీ మనీతో పాటు ద ఆబ్జెక్ట్ని ఫాలో అవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ క్రికెట్ రిమైన్స్ ఇంటాక్ట్ సో ఐపీఎల్ స్టార్ట్ చేసిందే క్రికెట్ని ప్రమోట్ చేయడానికి సో వాళ్ళు దీనికి ఇది చెప్తూ మనీ కూడా చేస్తుంది అండ్ హెన్స్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి ఎక్సమ్ ఫ్రమ్ దాట్ సో మనీ ఒకటే కాదు ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ క్రికెట్ క్రికెట్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు దానికి ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ రావాలి అప్పుడే మేము కొంచెం మంచిగా చేయొ ఐపీఎల్ని సాగించవచ్చు ప్రమోట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పడుతుంది అంటే లీగలైజ్ అవుతుందని ట్యాక్స్ పడట్లేదంటే దాని మీనింగ్ నాకేంటో తెలీదు సో నార్మల్గా ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పరంగా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఎంత ట్యాక్స్ కట్టిందో చూద్దాము సో ఇప్పుడు నార్మల్గా అయితే మన దగ్గర ఉన్న క్లిప్స్ బట్టి చూస్తే టోటల్గా త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ చూపిస్తాను 
చూడు ఇక్కడ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అది ఒక ఆర్టికల్ ఉంది దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే ఐపీఎల్ అనేది ఇప్పటి వరకు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అనేది ట్యాక్స్గా పెట్టారు ట్యాక్స్ కట్టారు అండ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ పర్ ఇయర్గా అని చెప్పి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ దాన్ని ఈ చెప్పారనమాట ఈ డేటా ఉన్నసరికి ఈ డేటా ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయిందంటే టూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డేటా అనమాట ఇది సో త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ టిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు ఆబ్వియస్లీ టెన్ ఇయర్స్ కానీ ఈ ట్యాక్స్ ఏ విధంగా వచ్చిందంటే మనం టికెట్స్ తీసుకుంటాం చూడండి టికెట్స్ మీద సపోజ్ ఒక టికెట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకోండి దాంట్లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అనేది గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కిందకి వెళ్తుంది ఆ ట్యాక్సే ఇది అంటే అంతే ఇంకేం లేదు సో ఆ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి మ్యాచ్లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అని బెస్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అని సంథింగ్ ఏదో ఇస్తారు కదా సో ఆ టికెట్ మనీయే దీంట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది అందుకే టెన్ థౌజండ్ అండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ మాత్రమే ఉంటే దానికన్నా ఎక్కువ వెళ్ళవు సో టికెట్ ప్రైస్ బట్టే సో టికెట్ ప్రైస్ నుంచే ఆ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ తీసిన తర్వాత సిక్స్టీ పర్సెంట్ మ్యాచ్ టీమ్స్ ఏదైతే ఆడుతున్నారో ఆ టీమ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత మిగిలిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బెస్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్కి బెస్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్కి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్కి ఇలాగే ఇస్తారనమాట సో దీనికి కూడా సమ్ ప్రమోషన్స్ అనేవి తీసుకుంటారు ఆబ్వియస్లీ మనం తెలిసిందే పేటిఎం తీసుకుంది దీనికి సో ఏదైనా చేయాలంటే పేటిఎం ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నారు ఈ మధ్య అదొకటి అండ్ మీకు ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయాను ఒక లోగో అంటే ఒక కంపెనీ లోగో అనేది ఒక ప్లేయర్ తొడ మీద తొడ మీద అయితే పాట ఉంటుందో ఆ పాటలో కనబడడానికి ఇరవై ఐదు కోట్లు బేస్ ప్రైస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో మనమే అర్థం చేసుకోవాలి ఇరవై ఐదు కోట్లు ఒక తొడ మీద రావాలి అంటే దాంతోపాటు ఇండియాలో ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంత పెరుగుతుంది అండ్ సమ్ పార్ట్ మనం ఇది తెలుసుకోవాల్సిందే సో ట్వంటీ ట్వంటీలో వన్ రూపీ వన్ రూపీ ఉండేది మ్యాచ్ బాక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో టూ రూపీస్ వచ్చేసేది దానికన్నా బిఫోర్ ఫిఫ్టీ పైసా ఉండేది అండ్ ఆబ్వియస్లీ టూ రూపీస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ కూడా వెళ్ళింది స్టిల్ కానీ ఇప్పుడు టూ రూపీస్కే వస్తుంది టూ రూపీస్కి తగ్గ ఏం రావట్లేదు అండ్ ఈ టూ రూపీస్లో కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది హ్యాండ్మేడ్ మ్యాచ్ బాక్సెస్కి ఉంటుంది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అనేది మిగతా లైక్ మెషిన్ మేడ్ కానీ ఇంకేదైనా ఉంటే ఆ విధంగా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అనేది ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సో మ్యాచ్ బాక్స్ని కూడా వద్దని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లైక్ లేదంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంత పెద్ద ఐపీఎల్ని ఏ విధంగా చే వదిలేస్తుందో నాకు తెలీదు సో పెట్రోల్ వచ్చేసరికి సో ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కొంచెం సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉండేది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అండ్ ట్వంటీ టూలో వచ్చేసరికి వన్ నాట్ ఫైవ్ రూపీస్ అయింది అంటే ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పర్సెంట్ అనేది పెరిగిందంటే నియర్లీ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ ఆయిల్ అండ్ ఫ్యాట్స్ తీసుకుని వన్ థర్టీ వన్ అనేది వన్ ఎయిటీకి వచ్చింది యాక్టివా అంటే నార్మల్గా స్కూటర్ లాగా ఉండేవి సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఉండేది ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ అయింది సో ఇంత డిఫరెన్స్ లైక్ ఈ డేటా అనేది నేను చేయట్లేదండి ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్లో కనబడుతుంది సిఐఈసి వీళ్ళు మనకి ఈ డేటా ఇచ్చారనమాట ఈ డేటా ప్రకారమే మనం నీకు మీకు లైక్ ఆన్లైన్లో కానీ ఎక్కడైనా నేను ఇది ఆన్లైన్ నుంచి తీసుకున్నాను సిఐఈసి వాళ్ళది సోర్స్ అన్నమాట ఇది సో ఇది అనేది ఇన్ఫ్లేషన్ పార్ట్ సో అసలు ఏమైంది ఐపీఎల్కి లైక్ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారనే చూసుకుంటే ఇప్పుడు ట్యాక్స్ గురు డాట్ కామ్ నుంచి నేను ఈ తీసుకున్నాను అనమాట ఇది టోటల్ ఫుల్ డీటెయిల్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ రాసారు చూడండి డేట్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఆర్డర్ సో జడ్జ్మెంట్ ఆర్డర్లు ఏదైతే వచ్చిందో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే బీసీఐ ఏం మాట్లాడింది ఐటీఐటీ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారు అనేది ఫుల్ టెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఏమైతే ఉందో అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయండి సో ఫైనల్గా మీకు ఒక పార్ట్ మాత్రమే చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ తీసుకొని పెట్టుకున్నాను సో నార్మల్గా సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నదంటే ఒక కమిటీని పెడతానని చెప్పింది దాంట్లో ఆ కమిటీలో జస్టిస్ ఆర్ఎం లోదా గారు ఇంకా ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా జస్టిస్ అశోక్ భూషణ్ గా గారిని ఇంకా కొంతమందిని పెట్టారనమాట ఈ రివ్యూ చేయడానికి నార్మల్గా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక డేటా చెప్పింది అనమాట ఈ లింక్స్ అనేవి అన్నీ మీకు ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటాయి తిదిగ్గా చూసుకొని చూసుకోండి కానీ అప్పటి వరకు నేను చెప్తాను చూడండి ఎట్ అ రఫ్ ఎస్టిమేట్ రఫ్ ఎస్టిమేషన్ ఏంటంటే బీసీసీఐ హ్యాస్ అర్న్డ్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఫర్ ఇస్ పాపులర్ లీగ్ టి
जो द आई टी डिपार्टमेंट फॉर द फिनाशियल इयर थर्टीन फोर्टीन की अंड विषय पकड़ते सो टोटल इनकम टैक्स पे चयदी अन्ट सो ये चूच्चा चूँ दी लास्ट ट्वेंटी नईन्त पाइंटे चूँ सो ई पाइंट चूँ इमल पाइंट चूस्ता सो इधन द पर्पज फर् विच All the funds of the disposal SSC trust, including the additional funds generated by the holding the IPL tournaments, are employed in certainly for promoting cricket, and that is what uh, really matters. So promoting cricket, and it is important. So that is matter, in game matter, rather, and import uh, improvising the rules. So in uh, rules, which uh, improvise chase to like, unna the mali kotha amendment laga this kotha or metal under the law law, din logo improvising ante ante. So improvising the rules of the game, adding entertainment value to it, and making it economically attractive may be a pursued nightmare, but the same factor also uh, be viewed as a radical and innovative idea to popularize the game. सो वीलेंटे एंटरटनमेंट तैयार दाख एकनामिकली अट्राक्ट प्रजेंटे इनोवेट ईडिया गेम पुलरइजे बीसीसी की ईपीएल मोटिव अं फस्ट मोटिव जस्ट प्रमोट क्रिकेट अंत सो इधने वाले चपारन जडिमेंट डेमचे जडिमेंट एपड़ी नवंबर सैकेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन अ सो वीलेंटन दसएससी एसएससी चूस्त चूँ दी वाज एंटल टू द कंटिवेंस आफ् दिस् रिजिस्ट्रेशन अंडर सैक्शन टूवे ए डेटेड टूवेल्थ फेब्रवरी नई नई सिक्स अंड दट अकॉर्ंगली द इंपंज आर्डर पास बै द लर्न प्रिंसपल कमीशन स्टाड क्वास्ट अंड एट द एंड आफ द डे रिजल्ट एमेंटे द अपील इज अलव इन टर्म्स आफ् इंडिकेटेड अबव सो एलवे अन ओपन को सो प्रोनाउन इन द ओपन को ओपन को डैरक्ट सो वील एम ऐसा दूसरा वीलो रिजिस्ट्रेषन कंटिव चुस्केंटे अंडर सैक्न टूवे फैनल एटे ईपीएल को टैक्स पड़ा ईद पर्सेंट तुम पर्सेंट पद्ध पर्सेंट एद टैक्स पड़ी पड़ते सम अमौंट अटे एंटरटन इप्ड मूवी टैक्स अट्ला सो आब्वियली ईपीएल मीद वे वेल को टेस्ट टेलीकास्ट रईटस अदे मल्ल फ्यूचर नैक्स्ट फाइव इयर्स नैक्स्ट डेगे चूस लवी सैवन की चूसक याबे नीचे लक्ष के डेबई तरह लक्ष के लक्ष को लक्ष को वितिन द स्पा आफ फोर डेके थ्री डेके थ्री डेके एट्ला लक्ष को लक्ष को एस्टिमेस उ इला सो इन फिफ्टी थौज क्रोर्स एदो अमेजा इंका जिो ग्रूप अने बीडिया मोन्ट वर की फ्यूचर रीटेल मैदा बीडिया इधे नादी इंत पोटी उ वीलिदर मुफ रेल ना याबे वेल को आपतर ने सो ने दाक एक्सपेक्टे एक्वे लाइक निर्ली थौज क्रोर्स वर के एक्सपेक्ट बट ना ओपीनियन एंटे पक्न पड़ते फैनल ईपीएल मैदा टैक्स रावाली गवर्नमेंट हेल्प कावाली गवर्नमेंट अपल तुंदर की तीरीपाली तीरीपो प्रजल की मंच पालन इव्वाली इंफ्लेषन तग्पाली अभी नार्मल अव्वाल को वीडियो मुगो वीडियो मैं नचन लाइक् शेर अं सब्सक्रैब टू बुसा मीडिया